சுவை செய்ய விரும்பும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஃப்ரூட் ஜாம் எப்பயுமே நம்ம ஜாமை கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துதான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா எந்த பிரிசர்வேட்டிவும் இல்லாம ஃபுட் கலரும் இல்லாம நம்ம சிம்பிளா ஒரு ஜாம் வந்து வீட்டுல ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கடையில வாங்கிட்டு வந்தா எந்த டேஸ்ட் இருக்குமோ அது எக்ஸாக்டா இந்த ஜாம்ல இருக்கும் பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரூட் ஜாம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆறு வகையான பழங்கள் வந்து ஒரு கிலோ கிட்ட எடுத்திருக்கேன் ஆப்பிள் நூற்றி ஐம்பது கிராமும் வாழைப்பழம் நூறு கிராமும் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பேட்சாக அரைக்க போகிறேன் எதனாலனா நான் வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரே பேட்சாக போட்டு என்னால் அரைக்க முடியாது கம்மியான அளவு செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே பேட்சாக மிக்சி ஜாரில் போட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி பியூரி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே நான் மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இரநூறு கிராம் இருக்குது இதையும் இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பியூரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் பெரிய சைஸ் ஃபில்ட்ரு வச்சு இந்த பியூரியை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ட்ரெயின் ஆகணும் செகண்ட் பேட்ச் அரைக்க போகிறேன் இதில் பேரிக்காய் ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி முந்நூறு கிராமும் திராட்சை இருநூறு கிராமும் எடுத்திருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரியை சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஜாமுக்கு வந்து நேச்சுரல் கலரே கிடச்சிரும் அதனால் உங்கள் ஜாமுக்கு நல்ல கலர் வேணும்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லான ஃப்ரூட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகமான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற ஜாமுக்கு ஸ்ட்ராபெரியும் மேங்கோவும் தான் நல்ல கலர் கொடுக்க போகுது வாசனைக்காக அஞ்சு துண்டு ஏலக்காயையும் இந்த பழங்களோட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ செகண்ட் பேட்ச் ஃப்ரூட்ஸையும் பியூரி மாதிரி அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து இந்த பெரிய சைஸ் ஃபில்டரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு ஸ்பேட்சுலாக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பியூரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ட்ரெயின் ஆகிடும் ஜாம் நல்லா ஸ்மூத்தியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால அரைப்படாத சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபில்ட்ரிலே தேங்கி நின்றுடும் ஃப்ரூட் ஜாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு அகலமான கடாயில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பியூரியை வந்து ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஜாமுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்காக இதில் நான் ஒரு பெரிய துண்டு பட்டையை ஆட் பண்ணுறேன் பட்டை தூள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பியூரி நல்லா பாயில் ஆகும் போது கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஜாமுக்கு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சேர்க்கணுங்கிறது நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் பழங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நிறைய புளிப்பான பழங்கள் எடுத்திருக்கிறீங்கன்னா அறநூறு கிராம் கிட்ட சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பான பழங்கள் நிறையா இருந்தால் நானூறு கிராம் போகும் நான் வந்து ஒரு கிலோ பழம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோவுக்கு அரை கிலோ கிட்ட சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் பியூரி வந்து நல்லா கொதிச்சு சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருந்த அளவை விட பாதி அளவாக இது சுண்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப திக்னஸும் கொடுத்துருச்சு இப்போ இந்த ஜாமை இன்னும் டேஸ்டியாக்கிறதுக்காக இதில் வந்து ஒரு பாதி லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு முக்கால் பங்குவோட அளவு கம்மியாகிருக்கு இப்போ இது சரியான பதத்தில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் வந்து கொஞ்சமான ட்ராப் ஜாம் எடுத்து விட்டு பாருங்கள் அது வந்து தண்ணி மாதிரி ஓடாமல் ஒரே இடத்துல அப்படியே ஸ்டிக்கியாக நிற்கிது நீங்கள் கையால் தேய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஜாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி சரியான பதத்தில் வந்திருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அரைச்சி பியூரி ஆனதுலேருந்து ஜாம் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதோட கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நீங்கள் இனிஷியலாக இருந்ததுலேருந்தே பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இருந்த கலரை விட இது திக் ஆகும் போது இன்னுமே நல்லா டார்க் ஆகிட்டே வருது இதில் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் இல்லை இப்போ இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற பட்டை துண்டை வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் நல்லா சூப்பரான ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட ஸ்டவ்வை நிறுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுட்டு இதை ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்லேயோ இல்லை கிளாஸ் ஜார்லேயோ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்சம் செமியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து ஆறுனதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்கின ஜாம் எவ்வளோ திக்காக இருக்குமோ அந்தளவுக்கு திக்னஸ் கொடுத்துரும்
இது பிரெட் மட்டும் இல்லாம சப்பாத்தில கூட அப்ளை பண்ணி ரோல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து மிக்சட் ஃப்ரூட் ஜாம் வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபிளேவர் வேணும்னாலும் அந்த ஒரு ஃப்ரூட்டை மட்டும் எடுத்து மேலும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை வந்து